Ciao da MF. Questa mattina ci siamo svegliati a Isfahan, con ancora negli occhi la bellissima piazza Nakhchajan e le meraviglie dell'architettura persiana. Non vorremmo già dover ripartire, ma purtroppo la nostra settimana in Iran sta passando in frentissima e ci restano solo due giorni per visitare ben tre tappe importanti del nostro viaggio. Senza indugiare oltre, saltiamo quindi sul nostro bus e ci dirigiamo subito verso le montagne a nord di Isfahan, fino al remoto villaggio di Abianè. Questo paese di montagna ha un importante sito storico, antico di oltre 2500 anni, ed è a tutti gli effetti un museo a cielo aperto dell'architettura dell'antica Persia. Ma non è solo questo, infatti il villaggio è ancora abitato e qui sono conservati nel vivere quotidiano dei suoi abitanti il dialetto e tradizioni tanto antiche quanto gli edifici adagiati sul fianco della montagna. Ci accorgiamo immediatamente del caratteristico colore rosso delle montagne e del terreno e Irash ci spiega che il motivo è un'alta concentrazione di ossido ferrico in queste montagne. Un'altra cosa che notiamo subito è l'abbigliamento degli abitanti. La maggior parte delle donne indossa vestiti colorati e ampi scialli bianchi fino a coprire le spalle, con variopinti motivi floreali ricamati o stampati. Anche gli uomini portano i loro abiti tradizionali, vesti nere e larghi pantaloni scuri. Un'altra caratteristica del villaggio, che non possiamo notare da soli ma che ci viene spiegata, è che qui le persone parlano il persiano medio, la lingua originale della Persia Sassanide, che nel resto dell'Iran è scomparsa molti secoli fa. Dopo esserci rinfrescati con un ottimo tè alle rose, è ora di tornare sul bus e scendere dalle montagne per raggiungere l'ultima città del nostro itinerario, Kashan. l'Iran sono nove giardini riconosciuti dall'UNESCO come simboli del tradizionale giardino persiano e come patrimoni dell'umanità. Il Finn Garden, dove ci troviamo, è uno di questi giardini. È stato costruito più di 400 anni fa dallo Shah Abbas, di cui vi abbiamo già raccontato l'incredibile storia nel video precedente. Oggi il giardino copre più di due ettari di terreno ed è circondato da alte mura e torri circolari che da fuori gli danno l'aspetto di un vero castello. Una curiosità storica è che uno dei due bagni presenti nel giardino è tristemente famoso per l'assassinio ad opera dello Shah Nasser al-Din del suo ex primo ministro Amir Kabir nel 1852. Kabir è ricordato ancora oggi come un ministro riformatore che aveva cercato di ridurre i privilegi delle eliti iraniane, l'influenza delle potenze straniere che in quel periodo erano inglesi e russi e aveva provato a trasformare il governo del paese da nepotistico a un sistema meritocratico. Parlando di elite iraniane, uno dei motivi principali per passare per Kashan sono proprio le moltissime case storiche visitabili nel centro della città. Queste grandi case hanno tutte una struttura simile, con un grande cortile interno ed innumerevoli stanze, logge e corridoi intorno al loro perimetro. Alcune ospitano anche degli alberghi, come quello in cui abbiamo avuto la fortuna di dormire questa notte.
Nostro malgrado è già arrivato il nostro ultimo giorno in Iran. Lo iniziamo però con una nota positiva, con un'ottima colazione con dolcetti e pasticcini tradizionali di Kashan. Poi, con la pancia piena, ci dirigiamo al vicino bazar. Capita proprio a fagiolo perché, è inutile dire, siamo super indietro sugli acquisti di souvenir e amenità varie e domani mattina abbiamo già l'aereo di ritorno. Il pezzo forte del bazar sono ovviamente stoffe, spezie e sapori medio orientali di ogni tipo. Se siete interessati a tutti i nostri acquisti scrivetecelo nei commenti sotto al video e magari la F vi potrà mostrare tutte le tante spezie che ha portato a casa. Oggi però vogliamo mostrarvi l'architettura di questo bazar tradizionale che è molto famoso in tutto l'Iran, è una vera meraviglia per gli occhi, vecchia di ben 800 anni. Ovviamente alla visita di Kashan non poteva mancare la moschea della città, la Aga Bozork Mosque, la cui caratteristica principale è la perfetta simmetria dei suoi edifici e dei suoi due Iwan. A proposito, crediamo di non avervi spiegato, neanche nei video precedenti, che cosa sia un Iwan. L'Iwan, per citare Wikipedia, è un ambiente chiuso e coperto, sito a un'estremità di una qualsiasi costruzione palazziale, in genere moschea, madrasa o mausoleo, che si apra verso l'esterno e il cui ingresso sia per lo più sormontato da un arco. Appena usciti dalla moschea, ci rendiamo conto che è già pomeriggio, e dobbiamo subito saltare sul bus per proseguire verso nord, verso la tappa finale del nostro viaggio, ovvero la capitale del paese, Teheran, da dove domani prenderemo l'aereo per l'Italia. Purtroppo per questa volta il nostro viaggio era troppo corto e abbiamo dovuto fare delle scelte omettendo dal nostro programma la città sacra di Qom e la stessa Teheran con i suoi 8 milioni di abitanti. Abbiamo preferito dare più spazio a mete archeologico, storiche e culturali e non ce ne rammarichiamo, però siamo curiosi dopo averla vista per così breve tempo di tornare a visitarla in un'altra occasione. Certo, siamo un po' tristi per la fine della vacanza e l'incombente rientro. A tirarci su di morale, però, ci pensano i nostri compagni di viaggio, che sfoderano per il viaggio in bus delle tracce audio di grande spessore. Yeah, right. 
Questo viaggio è iniziato nella nostra mente molti anni fa, tra le pagine di romanzi storici ambientati nell'antica Persia, e ce lo siamo sempre portati dietro come un pallino, un chiodo fisso. È stato meraviglioso avere la straordinaria possibilità di visitare questo paese che pensiamo così lontano, per sentirlo invece così vicino e così familiare. All'inizio siamo volati in Iran con l'obiettivo di scoprire i segni lasciati da un passato grandioso, quanto lontano nel tempo, pensando che il presente avrebbe rappresentato per noi una difficoltà da sopportare, un pericolo da evitare, ma quanto ci sbagliavamo. Abbiamo trovato un ambiente completamente diverso da ciò che ci aspettavamo, città sicure, persino moderne, persone accoglienti e gentili, strutture turistiche curate e nonostante le evidenti difficoltà, tanti sorrisi, curiosità, voglia di vivere. Certo, abbiamo vissuto anche le caratteristiche meno piacevoli, il traffico selvaggio in primis, i paesaggi aridi, le tante regole religiose e sociali che limitano le libertà quotidiane a cui tutti noi siamo abituati. Ma questo è ciò che rende particolare e caratteristico questo posto, il connubio tra modernità e tradizione, tra oriente e occidente, tra passato e futuro. Purtroppo a poca distanza dal nostro oriente grandi problemi hanno colpito duramente l'Iran, dall'inasprirsi del rapporto con gli Stati Uniti alla pandemia di Covid-19. Ci sentiamo però di fare un augurio a questo paese così accogliente e variegato e a tutte le persone che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio. Tanta salute, felicità ed un grande abbraccio nella speranza di poter tornare un giorno per vedere tutto ciò che per mancanza di tempo abbiamo dovuto tralasciare. Ciao Iran, a presto.